magnetic effect of current the magnet and the current both are interrelated to each other now it is confusing for you to understand that how the magnet is related to the current ab dekhiye हमारे अगल बगल जितने भी छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं उसमें इस टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव माइक्रोफोन्स वी हैव हेडफोन्स ओके यू हैव डिस्क ड्राइव द टेप्स द मिक्सी ग्राइंडर्स द इलेक्ट्रिक बेल्स ये सारी एप्लीकेशन में मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इन ब्रीफ दैट वॉट दिस कॉन्सेप्ट टेल्स अस This is not confusing for you, but it is also confusing for various scientists. They prove various results on it. They worked on various experiments, and then finally the result came. There is a famous scientist named Hans Christian Oersted. Hans Christian Oersted in 1820, उन्होंने एक proper experiment conduct कराया that is known as Oersted experiment. And according to that experiment, he proved that yes, there is a relationship between the magnet and the current. So let me tell you what this relationship states. Basically, इसमें अगर हम एक कंडक्टर वायर की बात करें कंडक्टर माने हो गया लेट से कॉपर वायर कॉपर वायर के अगर दो एंड हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिए देन ड्यू टू दैट बैटरी द करेंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द कॉपर वायर अराउंड द कॉपर वायर वी हैव नोटिस दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक अफेक्ट दिस मैग्नेटिक अफेक्ट इज डिटेक्टेड बाय अ स्पेशल डिवाइस इससे पहले हम देख चुके हैं कि कई सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में पर्टिकुलर पैरामीटर्स जज कर चुकी हैं लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव वोल्ट मीटर द वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस द एम मीटर इज यूज टू मेजर द करंट जस्ट लाइक दैट द मैग्नेटिक अफेक्ट इज मेजर्ड बाय द कंपस नीडल दिस कंपस नीडल इज बेसिकली डेवलप्ड बाई चाइना टू थाउजेंड एगो ये कंपस नीडल का बेसिक जो यूज होता था दैट इज फॉर नेविगेशन पर्पस जब शिप्स के हम सेलिंग की बात करते थे देन दे हैव टू फाइंड आउट दैट वेयर दे आर हेडेड टू वर्ड्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन दे यूज द कंपस नीडल कंपस नीडल बेसिकली आपकी एक ऐसी नीडल है दैट इज यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन द नीडल कैन इजली रोटेट ऑन द हॉरिजोंटल प्लेन नीडल के दो एंड है ओके द एरो दैट इज द टिप it points to the north direction and the tail that points to the south direction jab bhi magnetic effect around present hoga then the magnetic compass needle shows the deflection that magnetic compass needle is used in our experiment as i have already told you that the copper wire carrying current produces the magnetic effect around it agar hum compass needle us copper wire ke paas lekar aayenge to hum dekhenge ki compass needle mein deflection show ho raha hai how is this deflection is created this deflection is created by the most common effect that i have already discussed that is the magnetic effect of current इसको प्रूव करने के लिए हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया दैट इज वी हैव टेकन आयरन नेल आयरन नेल इज बेसिकली अ कंडक्टर आयरन नेल के अक्रॉस हमने कॉपर वायर को वूंड किया ये कॉपर वायर के दोनों एंड्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया एज सुन एज द कॉपर वायर कनेक्टेड टू द बैटरी द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट अब कॉपर वायर के अराउंड मैग्नेटिक अफेक्ट क्रिएट हो रहा है ये मैग्नेटिक अफेक्ट जो कॉपर वायर के अराउंड क्रिएट हो रहा है दिस कॉजेज द आयरन नेल आल्सो टू बिहेव एज अ मैग्नेट एंड वी हैव प्रूव बाय प्लेसिंग सम आयरन पिंस नियर द आयरन नेल जैसे ही हम आयरन पिंस आयरन नेल के पास लेकर आएंगे जो कि मैग्नेटिक अफेक्ट की वजह से मैग्नेट की तरह रिएक्ट कर रही है देन यू विल सी दैट देयर इज अ बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू दैट इज आयरन पिंस आयरन नेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। वाई इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड बिकॉज दैट आयरन नेल स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट जो so, दोनों एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में हमने बात किया दैट इज कंपस नीडल एंड आयरन नेल बोथ प्रूव दैट यस व्हेन द पैसेज ऑफ करंट टेक्स प्लेस इन द कंडक्टर देन अराउंड दैट कंडक्टर द मैग्नेटिक अफेक्ट इज प्रेजेंट अगर हम इस टॉपिक में बात करें तो आप बार बार एक वर्ड सुन रहे होंगे दैट इज मैग्नेट ओके तो ये मैग्नेट कहां से आया मैग्नेट आपने देखा होगा जब आप घरों में खेलते होंगे तब दो मैग्नेट आप पास लेकर जाएंगे यू विल फील सम फोर्स दैट इज या तो वो अट्रैक्ट हो रहे होंगे या तो वो रिपल हो रहे होंगे 
ठीक ये आप हमेशा से खेलते आए होंगे अब अगर हम बात करते हैं इस टर्म की तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैग्नेट है वो है बार मैग्नेट बार मैग्नेट इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट ठीक इसके दो एंड्स होते हैं नॉर्थ पोलैरिटी एंड द साउथ पोलैरिटी व्हेन टू नॉर्थ पोलैरिटी कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर देन रिपल्शन टेक्स प्लेस और जब ऑपोजिट पोलैरिटी दैट इज वन नॉर्थ एंड वन साउथ पोलैरिटी कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर देन अट्रैक्शन टेक्स प्लेस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम मैग्नेट को फ्रीली रोटेट करें मतलब अगर हम किसी थ्रेड के थ्रू मैग्नेट को फ्रीली रोटेट या फिर सस्पेंड करते हैं तो उस कंडीशन में मैग्नेट का जो नॉर्थ पोलैरिटी है दैट पॉइंट्स टू द जोग्राफिकल नॉर्थ पोलैरिटी एंड मैग्नेट का जो साउथ पोलैरिटी है दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द जोग्राफिकल साउथ पोलैरिटी नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक The first important term is magnetic field. अब देखिए इसका मतलब क्या होता है Magnetic field का मतलब हुआ field of the magnet. That is magnet के around जो area है जिसमें हमें attraction या repulsion feel होगा that is called magnetic field. अब suppose I am standing in a position, ठीक अगर मैं कहूं कि मैं अपना हाथ कितनी area में stretch कर सकती हूं in order to hold something or in order to touch something. तो उस कंडीशन में मेरी भी एक रेंज है अगर मैं अपना हाथ स्प्रेड आउट करती हूं तो मेरी भी एक रेंज है कि मैं इस जगह से खड़े होकर के अपना हाथ कितने मैक्सिमम रीजन में स्प्रेड आउट कर सकती हूं ठीक अब मैग्नेट को अगर हम कंसीडर करें अपनी जगह मैग्नेट के हाथ तो नहीं है बट मैग्नेट के अराउंड जो एरिया है जिसमें वो अट्रैक्शन और रिपल्शन फील कर सकता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड so in you know, in other words in physics word we can say the area around the magnet where the magnetic effect is present is called the magnetic field second ek aur term hai that is very important which is called magnetic lines of forces magnetic lines of forces basically wo imaginary lines hain jo magnet ke around draw ki jati hain what do you mean by imaginary lines imaginary lines se matlab ye hai ki wo lines jo hame dikhai nahi dengi but still they exist अगर हम कॉपी पेंसिल पर मैग्नेट रखें और उसके अराउंड हम ये देखना चाहें कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट के अराउंड डेवलप हुई है मतलब अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट या कोई दूसरी ऑब्जेक्ट मैग्नेट के पास लेकर आएंगे तो किस पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट या रिपल होना स्टार्ट होगा देन दैट लाइन और द बाउंड्री इज रेप्रेजेंटेड बाई मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बेसिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोलैरिटी डिटरमाइन करती हैं। अगर ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हम ड्रॉ करते हैं जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जो नॉर्थ पोलैरिटी है वहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट हुई हैं और जो साउथ पोलैरिटी है वहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड हुई है ठीक अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट होना शुरू होती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्थ पोलैरिटी और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड होती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं साउथ पोलैरिटी अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे इनके भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वन बाय वन हम एक एक एक्सपेरिमेंट को समझेंगे द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट टेल्स अबाउट इट इज दैट फर्स्ट टेक अ मैग्नेट उस मैग्नेट के ऊपर हम एक कार्डबोर्ड की शीट प्लेस करते हैं अब मैग्नेट नीचे रखा गया है ऊपर कार्डबोर्ड की एक शीट रखी गई है नाउ स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन टॉप ऑफ दैट कार्डबोर्ड शीट थोड़े टाइम के बाद जब आप उसको छोड़ देंगे देन आफ्टर सम टाइम दैट आयरन फिलिंग्स अरेंज देम इन अ पर्टिकुलर और डेफिनेट पैटर्न ये जिस पैटर्न में आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को अरेंज किया है दैट पैटर्न आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अब ये किस तरीके से अरेंज करेंगे देखिए जो मैग्नेट इस कार्डबोर्ड के नीचे रखा गया है आयरन फिलिंग्स उस मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगी बिकॉज दे आर आयरन एंड मैग्नेट इज प्लेस्ड बिलो द कार्डबोर्ड तो जो अट्रैक्शन मैग्नेट और आयरन के बीच में होगा उस मैग्नेटिक अफेक्ट की वजह से आयरन फिलिंग्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अलाइन होंगी 
ठीक अब ये पैटर्न आयरन फिलिंग्स ने अपने आप बनाया है इसमें किसी का कोई रोल नहीं है दिस इज ऑल डन नेचुरली नाउ अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से देखिए तो इस पैटर्न में आपको पता चलेगा कि मैग्नेट के अराउंड कहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा हाई होगा और कहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा कैसे डायग्राम को देखिए इसमें आपको क्या दिखेगा कि जहां पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ज्यादा डेंस है उस एरिया में मैग्नेटिक अफेक्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी तो आप देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा डेंस है मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ठीक तो उस कंडीशन में वहां पर स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन सबसे ज्यादा हमें महसूस होगा अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस देखिए पोलैरिटी के अलावा मतलब इफ यू मूव अवे फ्रॉम द टू एंड्स नॉर्थ एंड साउथ अगर आप बीच में देखेंगे तो आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस रेयर दिखाई देंगी रेयर का मतलब क्या हुआ बहुत अपार्ट दूर दूर दिखाई देंगी तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो आपको रेयर दिखाई दे रही है ये बेसिकली किस वजह से शो हो रही है क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट बहुत कम है अगर आप वहां पर कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट पास लेकर आएंगे तो वहां पर उतना अट्रैक्शन और रिपल्शन फील नहीं होगा जितना आपको एंड्स पर फील होगा नॉर्थ एंड एंड साउथ एंड इट कैन बी इजीली शोन बाय द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉन इन दिस डायग्राम सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस